Você já falou? O quê? Dourada? Eu não tinha nem falado que não tava comendo. Contar uma fofoca pra vocês aqui. Tinha alguém que tava esperando da meia-noite pra comer um docinho que a gente tinha dado uma segurada. Mas no agora doce. também? Segura. Que agora nós vamos... Só madeira abaixo. Agora nós vamos se matar no doce aqui. É. Seguramos uns dias. 40 dias. 40 dias? Tudo isso? Uhum. Agora vamos comer pelos 40. <risos> Quantidade de ovo que tem aí em casa, percebeu? Jesus amado, já, fiquei, já fizemos o nosso marmitinho aqui. Bora, amorzinho. Bora. Mais uma, hein? Bora, Olha lá. Ela levantou. Ela levantou. Do nada. Montagem de grid. Vamos nessa. Ô, amor, acho que precisava ter mais prova de madrugada, hein? Por quê? Tô quase dormindo aqui. Quem saiu, mano? Ah. Isso não é porque é de madrugada. Isso é a, o desejo do povo. <risos> Verstappen já era. Já ficou fora. Deu um B.O. O... Ah, agora é replay da largada. Mas o Verstappen saiu. O carro quebrou. Deu um problema na... no freio ali. Segundo ele, parece que foi um freio traseiro. Bora. Ah, agora teremos uma corrida de verdade. <risos> Sem já ter um favorito pra primeiro. É, se eu falar que eu fiquei 100% acordado, tô mentindo. Dá uma cochiladinha. E olha lá. Olha o Sainz. Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia, né, papi? Bom dia. O que nós estamos fazendo? Nada, por enquanto. Vendo as coisas que vamos fazer. Estamos fazendo nada. Eu acabei de lavar uma pecinha de roupa. É, tô me preparando, preparando os looks pra gravar, mas tem que passar tudo. E tá um friozinho, uma chuvinha por aqui. E vocês, como está aí na cidade de vocês? Me contem. Estamos aqui na preguiça, né, papá? Na preguiça. Que nós vamos ter de almoço, meu bem? O mesmo que, que nós comemos ontem. Macarrão e Macarrão. frango? É. O, maca... o restou de ontem. Tá hum? ótimo. Macarrão sem glúten. Macarrão sem glúten e frango. Cabeleireira Leila <risos> e a stylist que Marisa Santina produziram a vovó, ó, ela vai no aniversário e eu fiz a produção aqui, ó, arrumei o cabelinho dela, pus o look, ela já tinha escolhido o look, eu só pus um Enfim. sharp e, de, e, e separei um casaco, que se ela sentir frio, que ela já não sabe se vai ser em lugar ah. aberto... Então eu pus um casaco, São Paulo tá, deve estar tá mais frio que aqui, né? Não sempre. Né? Ó, chiquetosa ela. Olha como ela tá chique, que bonitinho, bonitinho. Valeu. Pezinho pra frente. Olha aqui, papai. Ah, Sorrisão, é. mão na cintura. Pezinho pra frente, dá uma pisada. Que saudade, minha princesa.
Bom dia, bom dia, amores de mãe. Depois de um domingo chuvoso, que eu não saí do sofá, acordei decidida a preguiça não me dominar essa semana, porque ela tá me vencendo esses tempos. Bora, sem preguiça. Aí, pro. Tá certo? Tá, agora tá certinho. Ai, meu joelho. É isso aí. Semana. Você vai render, hein? Aí hoje é dia de pode entrar. Lá na casa da Nina. E aí o arquiteto me deixou com uma missão de pegar as murtas aqui de casa para encher um vaso. Então tô cortando aqui as murtas ó, e vou lá levar, mas eu não vou participar. Só vou lá decorar a casa. Recebidinho que a gente ama. Olha só, Clinique. Lançamento, olha, é um... É um creme lifting anti-rugas para rosto e pescoço Smart, Smart Clinical Repair. Ó, e veio com os acessórios de passar. Hum, que delícia. Obrigada, Clinique. Oi, gente. Boa semana para nós. Meu Deus, eu estou exausta. Foi um corre para tudo ficar pronto para essa gravação. Vocês não fazem ideia. Foi o final de semana inteiro na função, mas ficou muito legal. E quando for ao ar, eu aviso vocês, tá? E eu espero todo mundo arrasando lá nos comentários e me dando uma moral. Combinado? Pode ser. Oi gente, boa tarde, eu sou a Lida, comecei quando tudo era mato em 2010, <risos> então eu estou há 14 anos criando conteúdo aí, é, realmente comecei no YouTube fazendo vídeo de beleza, maquiagem, que esse é o meu, meu foco, né? É, comecei criando, fazendo vídeos bem caseiros, sem pretensão nenhuma, era só um, um hobby, uma diversão. Tinha 16 aninhos, era super assim novinha, chegava pra escola, gravava vídeo e aos poucos isso foi se tornando o meu trabalho, a minha carreira e a gente foi aprendendo a lidar com tudo isso que é a internet, né? Aprendendo a trabalhar com marcas até virar um negócio. Então acho que hoje o papo vai ser bem interessante. E teve uma terceira etapa que foi meu primeiro contrato que eu precisei abrir uma empresa e a gente não fiscal e realmente tinha um contrato ali complicado com cláusulas e foi um trabalho que eu fiz com o Google. Eu participei do canal que chamava YouTube Beleza, era um canal patrocinado por uma marca que tinha várias criadoras e tinham diárias de gravação. É, foi muito assim, uma experiência muito interessante para mim porque era muito profissional, imagina, eu gra gravava no meu quarto, na web cam no meu, no meu notebook, sem equipamento nenhum. De repente, participar de uma diária com câmeras e microfone e diretor de arte, então foi uma experiência interessante para eu começar a aprender. Foi um contrato bom anual, que eu renovei por acho que quatro anos depois e entendi que, caramba, esse espaço, esse mercado de beleza gigante, tem muito dinheiro envolvido, eu posso levar isso a sério e transformar realmente no meu, no meu negócio. A gente fala muito de seguidores, inscritos, views, likes, mas na verdade o que faz a diferença é a comunidade, é o quão engajada ela é com você, o quão presente ela é na sua vida. Então, é, minha audiência passou por muitos momentos juntos comigo, junto comigo na minha, na minha história. E esse, esse marco da minha marca foi um deles. Então, o YouTube ele sempre continua ali para gerar essa conexão cada vez maior, cada vez mais forte, onde eu posso compartilhar detalhes, bastidores e um pouco da minha vida também, né? 
às vezes em outras redes sociais, é tudo muito rápido, muito corrido e eu gosto do YouTube que você tem um tempo de conversar, de ter troca, de ter experiência e de lá que eu também colho muita informação para saber o que elas querem, o que lançar, quais são os produtos que elas querem ver, como melhorar, enfim. Então eu, eu sempre trago o YouTube como essa estratégia bem de aproximação mesmo. Liberei lá no canal mais um episódio do Diário da Obra com o tour pelo QG. Gente, tá tão lindo, eu tô apaixonada e eu vim contar uma coisa pra vocês. Quem me acompanha há bastante tempo deve lembrar que no meu primeiro escritório, meu primeiro QG, tínhamos uma peça-chave, um ícone, que era o meu sofá rosa da West Wing. Eu sempre sonhei então um sofá rosa e eu conheci a West Wing por conta disso, pesquisando na internet sofás rosas e eles tinham várias opções. E depois que eu coloquei ele lá no escritório, gente, esse sofá bombou na época, todo mundo tinha. E agora, numa nova fase da minha vida, com um novo escritório, temos novamente um sofá rosa da West Wing. Ai, eu tô tão feliz com essa parceria, eu vou mostrar pra vocês todos os móveis que são lá da West Wing, que eu escolhi para compor aqui esse ambiente e fez toda a diferença. E tcharam! Aqui está ele, gente. É perfeito. Combinou demais aqui. E o tom de rosa dele se chama Flamingo. Olha que lindo. Aí eu escolhi também essas mesinhas laterais, esse conjunto com três mesinhas para compor aqui. Ficou ótimo, tem esses pezinhos pretos. E aí aqui eu tinha uma mesa muito grande que tava atrapalhando, minha mesa de gravações. E aí na West Wing eu escolhi essa daqui com um tamanho ótimo pro que eu preciso. E tem também gavetinhas, ó, pra eu guardar as minhas coisas e também troquei a cadeira por uma mais branquinha. Ficou tudo, né? Vai lá no canal assistir o tour para ver todos os detalhes, a gente montando os móveis e muito mais. <música> 